Sevgili dostlar, Sümerler serimizin dördüncü videosuyla birlikteyiz. Bugünkü konumuz ne? E ne yaptık? Bu adamları göç ettirdik, şehirleri kurdurduk, tanrılar krallarını söyledik. Bunları biz nasıl biliyoruz'a gelelim, yazıya gelelim. Yazı nasıl ortaya çıktı? Sümerler kafayı mı yedi? Durduk yere bir oturdular rahipler. Abi biz bir yazı bulalım ya. Biz böyle konuşuyoruz ediyoruz da. Espriler heba olmasın. Biz geleceği de ulaştıralım diye yazıyı mı icat ettiler diye. Gelin bakalım niye yazıyı icat ettiler. Hatırlarsanız e, sulama kanallarıyla beraber kentlerin ortaya çıkışını konuştuğumuzda bunların belli bir düzen içerisinde e, tedarik zincirinin kırılmaması, her şeyin yerli yerinde oturmasını sağlayacak hesaplamalar gerektirdiğini söyledik. Bu hesaplamaların da tapınak ve saray tarafından yapıldığını söyledik. Peki neyle yapıyorlardı? Yani adam yemek yemesi lazım ve ona bir ödemenin yapılması lazım. Adamın kafasını çizmeniz, yanına bir devrik ağzı kase çizmeniz, iki tane arpa başağı çizmeniz. Arpa daha önemli buğdaydan bu arada çünkü buğday gibi nazik bir bitki değil, biraz daha arsız. Yanına da e, kumanya ya da başka bir şey çizmeniz gerekiyordu. Büyük ihtimalle de yazın ilk ortaya çıktığı çıkması biraz daha pintograf, pintografik öğelerle, hiyoreklif yazısından biraz hallice bir şekilde ortaya çıktı. Ve zaman içerisinde yetmemeye başladı sevgili dostlarım. Yani kafa çizmeniz, başak çizmeniz ve oraya bir çanak çömlek çizmeniz anlatmak istedik, istediğiniz her şeye karşılık gelmiyordu. Nasıl mı? Adam işçi de çalışkan işçi, tembel işçi, iyi işçi, kötü işçi demeniz gerekiyor. Sıfatlar vermeniz gerekiyor. Başak koyuyorsunuz. Bu seneki Hasat 10 tane başak yaptınız. Ne demek bu? Başakların içi dolu mu? Ürün iyi mi? Kötü buğday mı? Kötü arpa mı? İyi arpa mı? Hastalıklı arpa mı? Efendim böcekli mi? Ve bunların hepsini e, doldurmanız, anlatmanız gerekiyordu. Veya kumanyanın eksikliği, azlığı, fazlalığını söylemeniz gerekiyordu. Artık şekiller yetmemeye başlayınca Sümerli rahipler veya saray eşrafı kil tabletler üzerine kestikleri kamışlarla yavaş yavaş bu kafa veya efendime söyleyeyim çeşitli küçük resimlerden oluşan e, yazı şeklini o ucunu kestikleri için çiviye benzediğinden dolayı çivi yazı denir. Çivilerle yazılmaz arkadaşlar. Bu arada bana öyle sorular geliyor. Hani e, artık literatürümüzde biliyorsunuz mantar soruları var. Böyle mantar yiyip bana soru soran arkadaşlar var Instagram canlı yayınlarında. Bu böyle sorular da geliyor. Çiviyle mi yazıyorlar? Demir yok ki canım kardeşim. Nasıl çiviyle yazsın? Hani demir çağına daha 2000 senemiz var. O zaman çiviyle yazabilir. Yani böyle soruna cevap verebilirim ama neyse o çiviye benzediği için o stilize şekilleri artık harflere dönüştürmeye başladılar. Aslında çok büyük bir dönüşme de tanıklık ettik diyemeyiz. Yani bugün alfabenin ilk harfi olan A'nın boğa başının ters durmuş hali olduğunu söylesem ne dersiniz? Yani veya Tekrar ciddi bir geçmişe dönüş yaşıyoruz. Biliyorsunuz artık nefes pratikleri yapıyoruz, doğadan besleniyoruz, yoga ile çakralarımızı açıyoruz. Kopmuş, uzaklaştığımız doğaya geri dönmeye çalışıyoruz. E, bunu tabii ki teknolojide de beraber yaz, yaşamaya başladık. Mesela yazışmalarımızın çoğunda kelime kullanmak yerine Hazreti emojilerimize başvuruyoruz. Emojiler bizim imdadımıza yetişiyor ve gereken her türlü şeyi onlarla anlatabiliyoruz. Hatta yetmiyor. Kendi emojilerimizi yaratabiliyoruz değil mi? Kendimize benzeyen, efendim söyleyeyim renklendirebiliyoruz, bıyıklı, sakallı, saçlı vesaire hepsini kendimize benzetip kendimiz konuşmadan emojinin, anla, emojinin anlatacağı şeyler veriyoruz. Hatta sizi sevindirecek başka bir şey daha söyleyeyim. Hepinizin okuduğu alfabe var yani e, harflerden oluşmayan bir hiyoreklif yazısı okuyabiliyorsunuz. Havaalanına giderken uçağı görüp havaalanına 30 kilometre kaldığını bilmeniz, köyde geçerken gördüğünüz inek, ve okul geçidiğinde orada okul olduğunu, yavaş gitmeniz gerektiğini, çocukların karşınıza çıkabildiğini görebiliyorsunuz. Bir foto, bir tane resimden. Bakın komplike bir cümle ağı anlayabiliyorsunuz. Demek ki biz halen hiyoreglif ve o ilk pindografları kullanıyoruz. Hayatımızda bunlara yer veriyoruz. Ama yazı bir şekilde Sümerlerin gelişen ve yaratılan kent hayatının düzenini daha sistematik bir hale getirmesi için Sümerli rahiplerin olmazsa olmaz zaruretin onlara dayattığı hayatımızın en büyük icatlarından bir tanesi. İnsan övün, çalış, güven. Bol bol okuyun, bol bol yazın sevgili dostlarım. Hani görüşürüz.